హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఎమ్ యువర్ కళ్యాణ్ మీరు చూస్తున్నారు గొడుగు కళ్యాణ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఈ వీడియోలో బేసిక్ మల్టీమీటర్ అంటే మనం ఈ యొక్క మల్టీమీటర్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను మనకు ఈ యొక్క మల్టీమీటర్ గురించి పూర్తి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక వీడియో చేయమని చెప్పి మనల్ని అడిగిన వారు వచ్చేసి అంటే మన వీడియోకి కామెంట్ చేసిన వారు వచ్చేసి భాస్కర్ బోన్ గురి కింద మీరు స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు తను అడిగాడు మల్టీమీటర్ గురించి అంటే మల్టీమీటర్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక వీడియో చేయమని చెప్పేసి అందుకని నేను ఈ యొక్క వీడియో అనేది మీకు చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లేదంటే మీకు కూడా ఏదైనా దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక వీడియో అని ఇంకా చేయాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో నాకు తెలియజేయండి నాకు తెలిస్తే నేను ట్రై చేస్తాను లేదంటే తెలుసుకుని చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో మాత్రం పూర్తిగా చూడండి పూర్తిగా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది దానికన్నా ముందు ఇప్పటివరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లయితే రెడ్ సింబల్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ ద్వారా మీరు పొందగలుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కండెల్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ఈ యొక్క బేసిక్ మల్టీమీటర్ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఫస్ట్ అసలు ఈ మల్టీమీటర్ లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనం దేనికి దేనికి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనేది డిస్ప్లే పైన కనిపిస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ డిస్ప్లే అని ఉంది అది మనకు డిస్ప్లే మనకు దాని యొక్క వాల్యూస్ అయినా లేకపోతే వోల్టేజ్ అయినా మనకు చూపించడానికి అది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అలాగే దాని కింద చూసుకున్నట్లయితే డీసీ వోల్టేజ్ అంటే డీసీ వోల్టేజ్ కి సంబంధించిన అన్ని వోల్టేజ్లు చెక్ చేసుకోవడానికి ఆ యొక్క ఆప్షన్స్ అనేది మనకు వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే దాని కింద చూసుకున్నట్లయితే అంటే రిజిస్టర్స్ అంటే అన్ని రకాల రిజిస్టర్స్ మనం ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ ఉపయోగించి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం పక్క కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఏసీ వోల్టేజ్ అంటే మన ఇంట్లో కనుక వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఆ యొక్క ఏసీ వోల్టేజ్ ని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ అనేది మనకు ఉపయోగపడతాయి అలాగే దాని కింద కనుక చూసుకున్నట్లయితే డీసీ యాంపేర్ అంటే మనం యాంపేర్ కనుక చెక్ చేసుకోవడానికి అంటే డీసీ ఏసీ కాదు డీసీ యాంపేర్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే దాని కింద చూసుకున్నట్లయితే డైవర్ట్ అండ్ వైర్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం వైర్ కనుక కరెక్ట్ గా ఉందా లేదంటే ఎక్కడైనా కట్ అయిపోయిందా లేదంటే మనం ఏదన్నా మనం మదర్ బోర్డ్ కనుక చెక్ చేస్తుంటే దాని యొక్క ట్రాక్స్ కనుక కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదంటే ఎక్కడైనా ట్రాక్స్ కట్ అయిపోయాయని చెక్ చేయడానికి ఇది ఒక వైర్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన చూసినటువంటి లేదంటే నేను చెప్పినటువంటి ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మల్టీమీటర్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం డీసీ పవర్ అనేది ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ఇక్కడ మల్టీమీటర్ ని మనం డీసీలో పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైతే చెక్ చేస్తున్నారో అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేనైతే ట్వెల్వ్ వోల్స్ బ్యాటరీ అనేది చెక్ చేస్తున్నాను ఈ యొక్క ట్వెల్వ్ వోల్స్ కన్నా హైలో ఫస్ట్ ఏది ఉందో చూసుకోవాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ ఉన్నది వచ్చేసి ట్వంటీ అంటే ట్వెల్వ్ వోల్స్ కన్నా ఫస్ట్ హైలో ఉన్నది వచ్చేసి ట్వంటీ అంటే నేను ట్వంటీ మీద అనేది పెట్టుకుంటాను ఓకే ట్వంటీ మీద సెట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడానికి మనకు ఉన్నాయిగా ఫ్రెండ్స్ టెస్ట్ ప్రోప్స్ ఈ యొక్క వీటిని తీసుకెళ్లి మనం ఇక్కడ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో ప్లస్ కి అలాగే మైనస్ ఏదైతే ఉందో మనం మైనస్ కి ఏ ఇది పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను అయితే ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఒకటి అయితే పెడుతున్నాను ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఈ యొక్క బ్యాటరీ వోల్టేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది ప్రజెంట్ అయితే నైన్ పాయింట్ నైన్టీ నైన్ ఇలా ఉంది ఫుల్ చార్జింగ్ తో అయితే లేదు ఇది ట్వెల్వ్ వోల్స్ బ్యాటరీ ఇలా వచ్చేసి మనం బ్యాటరీ డీసీ పవర్ అయితే చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే డీసీ పవర్ కు సంబంధించిన ఏదైనా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇలా ఇక్కడ డీసీ పవర్ లో పెట్టేసి ఇక్కడ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇందులో పెట్టాలి ఇది మనం చెక్ చేసేటటువంటి ఒకవేళ ట్వంటీ వోల్స్ కన్నా ఎక్కువ బ్యాటరీ మనం చెక్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ లో పెట్టుకోవాలి ట్వంటీ వోల్స్ కన్నా తక్కువ కనుక మనం చెక్ చేస్తున్నట్లయితే ట్వంటీ లో పెట్టుకోవాలి ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ అయితే టూ హండ్రెడ్ లో పెట్టుకోవాలి ట్వంటీ కన్నా తక్కువ అయితే ట్వంటీ లో పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇలా పెట్టేసి మనం డీసీ పవర్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం చూసుకున్నట్లు అంటే డీసీ పవర్ బ్యాటరీ అనే కాదు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయినా లేదంటే ఇంకేదైనా డీసీ పవర్ కు సంబంధించింది మనం ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి అయితే మనం చెక్ చేసుకోవస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏసీ పవర్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ఏసీ పవర్ ఇలా చెక్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే మల్టీమీటర్ లో
టూ హండ్రెడ్ కన్నా ఎబో ఉంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీలో పెట్టుకోండి మాక్సిమం ఏసీ పవర్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఎబోనే ఉంటుంది అందుకే సెవెన్ ఫిఫ్టీలో పెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు డీసీ పవర్ అయిపోయింది అలాగే ఏసీ పవర్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ డీసీ యాంపేర్ని ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ డీసీ యాంపేర్ కనుక మనం చెక్ చేసే ముందు ఇక్కడ మనకు టెస్ట్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో వచ్చేసి మనం ప్లస్ వై తీసుకు అంటే ప్లస్ యొక్క పోర్టు తీసుకెళ్లి పై దాంట్లో పెట్టాలి ఎందుకంటే మనం డీసీ యాంపేర్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు డీసీ యాంపేర్ పోర్ట్ వచ్చేసి ఇది ఈ యొక్క ప్లస్ అంటే రెడ్ ప్లేన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క రెడ్ని మనం రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ పై దాంట్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే పెట్టాక మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డీసీ యాంపేర్ కనుక మనం చెక్ చేస్తున్నట్లయితే సిరీస్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది బ్యాటరీ కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క బ్యాటరీ అలాగే ఏదన్నా ఒక లోడ్ అనేది మనం వేసి చెక్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక మోటార్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క మోటార్ని నేను సిరీస్ కనెక్షన్లో ఈ యొక్క బ్యాటరీకి లోడ్ వేస్తున్నాను చూడండి ఈ యొక్క మోటార్ వైర్ యొక్క ప్లస్ వైర్ని బ్యాటరీ వైర్ యొక్క ప్లస్ వైర్కి నేను ఫస్ట్ అయితే కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను మోటార్ యొక్క ప్లస్ వైర్ని బ్యాటరీ యొక్క ప్లస్కి కనెక్షన్ ఇచ్చాను అలాగే చూసుకున్నట్లయితే మనం మోటార్ యొక్క మైనస్ వైర్ ఉంది కదా అలాగే ఇక్కడ మనకు బ్యాటరీ కూడా మైనస్ కూడా వదిలేసే ఉంది ఇవి ఏం చేయాలంటే మనకు ఓకే ఇక్కడ మనం బ్యాటరీ యొక్క ప్లస్ని మనం మోటార్ యొక్క ప్లస్కి కనెక్షన్ చేయాలి అలాగే బ్యాట్ ఈ మోటార్ యొక్క మైనస్ అలాగే బ్యాటరీ యొక్క మైనస్ అనేది మిగిలింది కదా మన ఇక్కడ టెస్ట్ ప్రూఫ్స్ అనేది మన చేతిలో రెండు ఉన్నాయి కదా ఇందులో ప్లస్ని ఇక్కడ బ్యాటరీ అంటే మోటార్ యొక్క మైనస్కి అలాగే ఈ యొక్క మల్టీమీటర్ యొక్క మైనస్ని బ్యాటరీ యొక్క మైనస్కి మనం ఆన్ ఇచ్చేసేయాలి అలా ఆన్ ఇచ్చినట్లయితే మోటార్ అనేది రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మోటార్కి ఎంత యాంప్స్ యూజ్ అవుతుందో మనకి ఇక్కడ రీడ్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లేలో చూపించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మోటార్కి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ తీసాను ఇప్పుడు నేను ఆన్ ఇస్తున్నాను వన్ పాయింట్ అంటే టూ పాయింట్ వన్ యాంప్ అనేది మనం ఈ యొక్క కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి క్లారిటీగా వినండి ఎందుకంటే సిరీస్ కనెక్షన్ కదా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనం మోటార్ యొక్క ప్లస్ వైర్ని బ్యాటరీ యొక్క ప్లస్కి కనెక్షన్ ఇచ్చాం అలాగే మోటార్ యొక్క మైనస్ ఖాళీగా ఉంది అలాగే బ్యాటరీ యొక్క మైనస్ ఖాళీగా ఉంది కదా మనం మల్టీమీటర్ యొక్క ప్లస్ని తీసుకొచ్చి మోటార్ యొక్క మైనస్కి ఇచ్చాం అలాగే మల్టీమీటర్ యొక్క మైనస్ తీసుకెళ్లి బ్యాటరీ యొక్క మైనస్కి ఇచ్చాం ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఆన్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు మోటార్ అనేది అంటే రన్ కావడం జరుగుతుంది అలా అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ ఆ యొక్క యాంప్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ మనకి ఇందులో చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇప్పుడు మనం డీసీ పవర్ చెక్ చేసాం అలాగే ఏసీ పవర్ చెక్ చేసాం ఇప్పుడు మనం డీసీ యాంపేర్ కూడా చెక్ చేసాం ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి వైర్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ వైర్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ చేసే ముందు ఈ యొక్క మల్టీమీటర్ యొక్క ప్లస్ పోర్ట్ తీసుకెళ్లి కింది దాంట్లో అంటే మిడిల్ దాంట్లో పెట్టండి రెడ్ వైర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏదో పక్క పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు వైర్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఈ యొక్క వైర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఈ యొక్క వైరు అంటే మధ్యలో ఎక్కడ కట్ కాకుండా కరెక్ట్గా ఉందో లేదో టెస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ బజర్ మోడ్లో పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే బజర్ గుర్తు అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఈ బజర్ మోడ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ రెండు టెస్ట్ ప్రూఫ్స్ అనేది ఆన్ ఇచ్చినట్లయితే ఇలా మనకు బజర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వైర్ టెస్ట్ ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకు వైర్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా వైర్కు టూ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ టూ ఎడ్జెస్ని మనం టెస్ట్ ప్రూఫ్స్కి రెండింటికి ఆన్ చేయించాల్సి ఉంటుంది అంటే అటు చివర ఒకటి ఇటు చివర ఒకటి ఓకే నేనైతే ఆన్ ఇస్తున్నాను ఇలా ఆన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు బజర్ అనేది వస్తే ఈ విధంగా ఈ యొక్క వైర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు చూడండి తీసాపోయింది మళ్ళీ దీనికి ఆన్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా బజర్ కనుక వచ్చినట్లయితే మనకు ఈ యొక్క వైర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు అలాగే ఈ యొక్క బజర్ మోడ్ను ఉపయోగించుకొని ఏ యొక్క మదర్ బోర్డ్ అయినా ఈ యొక్క ట్రాక్స్ అనేది ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకి ఇక్కడ కాపర్ ట్రాక్స్ అనేది మనకు అనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ యొక్క ట్రాక్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నా చేతిలో టూ టెస్ట్ ప్రూఫ్స్ అనేది ఉన్నాయి కదా అంటే
ఇక్కడ ఇలా ఆనిచ్చినట్లయితే అది కరెక్ట్ ఉన్నట్లయితే అంటే ఈ యొక్క ట్రాక్ అనేది కరెక్ట్ ఉన్నట్లయితే మనకు బజర్ రావడం జరుగుతుంది మీరు గమనించవచ్చు ఓకే బజర్ అనేది వస్తుంది ఇలా బజర్ వచ్చినట్లయితే మనకు ఈ యొక్క ట్రాక్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ట్రాక్ని అయితే మనం చెక్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను అయితే గ్రౌండ్ ట్రాక్ని అయితే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ అయితే నేను ఒకటి పెట్టాను అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ గ్రౌండ్కి అయితే ఇంకొకటి పెట్టాను చూడొచ్చు మీరు బజర్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ట్రాక్ ఇక్కడ కట్ కాలేదు కరెక్ట్గా ఉంది ఈ యొక్క బజర్ మనం ఉపయోగించుకొని మనం మదర్ బోర్డ్ యొక్క ట్రాక్స్ కూడా మనం ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రిజిస్టర్ని ఎలా చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు రిజిస్టర్కి చెక్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు రిజిస్టర్ చెకింగ్కి ఇందులో ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క రిజిస్టర్ చెకప్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మన రిజిస్టర్ బట్టి మనం ఇందులో అయితే సెట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ అయితే నేను ట్వంటీలో అయితే పెట్టాను ఇందులో మనకు చాలా రకాల రిజిస్టర్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇందులో ఏదో ఒక రిజిస్టర్ని అయితే నేను చెక్ చేస్తాను ఇదే మదర్ బోర్డ్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు రిజిస్టర్కి టూ ఎడ్జెస్ అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి ఉంటాయి కదా వాటిని మనం ఈ యొక్క టెస్ట్ ప్రూఫ్స్కి ఆనించాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఆనించినట్లయితే మనకు మల్టీమీటర్లో ఆ యొక్క రిజిస్టర్ యొక్క వాల్యూ అనేది మనకు డిస్ప్లేలో కావడం జరుగుతుంది చూడండి మనకు ఈ యొక్క రిజిస్టర్ యొక్క వాల్యూ అనేది మనకు మల్టీమీటర్ డిస్ప్లేలో మనకు డిస్ప్లే కావడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క విధంగా మనం మల్టీమీటర్ని ఉపయోగించి అంటే ఇది బేసిక్ మల్టీమీటర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క బేసిక్ మల్టీమీటర్ని ఉపయోగించి ఇన్ని రకాల టెస్ట్లు అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకండి ఇప్పటివరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లయితే రెడ్ సిమ్మల్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అనే బట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్